അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെന്നോസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പുൽമിയപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് നാളായി ട്രെൻഡിങ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായി അത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കിന് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ആദ്യം എന്നാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സീവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് നല്ല നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ബൗളിന് എടുത്തിന് തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട ആയിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വനലേസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ലും മുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഫ്ലഫി ആകുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല മെല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ക്ലിപ്പ് എവിടെ വിട്ടുപോയി 
ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് അത്ര വലിയ സോഫ്റ്റ് ആവില്ല ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെല്ല മെല്ല ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഫോൾഡ് ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെല്ലെന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കുറച്ച് പൗഡറും കുറച്ച് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിന് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി വെച്ച പോട്ടാണ് ഇതിലെന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കേക്ക് മോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിത് വേഗം തീരുന്ന പണി നോക്കിയതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കൂൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കൂൾ ആകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ടോപ്പിങ്സ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോഫി സോസ് റെഡിയാക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിന് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബേ കത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും അവിടെ നല്ല ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ലോലി ചെയ്തെടുക്കാൻ മതി കുറച്ച് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണും ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പ് അല്ല സോറി മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ ചൂടാക്കി വെച്ചതാണ് ചൂടാക്കിയത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കട്ട പിടിക്കും നല്ല നല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടോഫി സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ടൈം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗനാഷും കൂടി റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചൂടാക്കിയതാണ് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയാൽ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡിയാവും നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് ബൗളാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിന് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആകുക വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല മുക്കാൽ കപ്പാന്ന് ക്രീം എടുത്തത്
നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗനാശ് ഒഴിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമിൻ്റെ ആയിരുന്നു റെഡിയാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നാല് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇടുക റെഡിയാവും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വലുതായിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് വെക്കാം പക്ഷേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാണാനും രസം അതിനിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം എന്നാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിന് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു കേക്ക് പീസ് വെച്ച് ഇതിന് മേലെ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് വയ്ക്കുന്നു ഉറപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ ഗനാശ് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കേക്ക് വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ക്രീമും പിന്നെ ഗനാശും അങ്ങനെ നാല് ലയസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ലെയറ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലെ ക്രീം മാത്രം ഫസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കുറച്ച് വലുതാണെന്നല്ല ഒന്നിനെ കൂടെ ആവുന്നില്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് സലോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് കേക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്രംസ് ഞാൻ അത് പൊടിച്ച് അത് എന്നിട്ട് ഇതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ക്രംസ് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഈ ഗുണിയർ കേക്കിന് മേലെ ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹാഫ് പോഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഹാഫ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കാം ടോഫി സോസ് കൂടി ടോഫി സോസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതിന് മേലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്താ നിങ്ങളെ ചോ ഇത് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സും കിറ്റ്കറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് റൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്ത്സും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
പുൽമിയ കേക്കിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പുൽമിയ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതാ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റും നട്ട്സും എല്ലാം ഒലിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല കൊതിയാകും ഇവിടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെന്നാ നെന്നുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ദൻ ബൈ ബൈ അസ്ലാമലൈക്കും